đêm như đêm 19 đó. nó răng người nửa khuya nó sập ba giờ mấy là ba giờ rưỡi bả trong phòng rồi tới từng lễ sau nó sạc thêm căn nữa nói ra theo riêng gì tôi thì tôi thấy đồng bằng giờ nó cũng khó sống nhưng mà nói về Sài Gòn này nó dễ sống hơn mấy đồng bằng sông Cửu Long We believe that youths are the drive the agents for change This is such a big problem Do you feel like you can make a difference? Yeah, things starts from small changes. Forced human displacement is higher than it's ever been in modern history. And so we're going to the places, meeting the faces to find out how it's changed in our world. These are the people trying to find a home. This is the displaced. We cannot allow for a runaway climate change. Scientists predict the world's oceans could rise five to six feet by the year 2100. The consequences of this on coastal communities and ecosystems would be catastrophic. The Mekong Delta is the agricultural heartland of Vietnam, but due to climate change, there have been some drastic changes for some people to leave. Vietnam is one of the most vulnerable countries in the world to climate change, the Mekong Delta in particular. It's not hard to see why. It's crossed by a vast network of rivers, has a long coast and is low-lying. In 2016, Vietnam's Ministry of Agriculture and Rural Development found that in some areas, 30 to 100 metres of coastal land each year could be lost to erosion. There used to be two houses where you can see this open space of water. In July, they crumbled into the river due to erosion. You can see further cracks here, and you can see these sandbags that have been put in place to try and protect the houses. Now, further down here, the couple have created a temporary home because they are nervous that the house is going to collapse into the river. Ở đây thì thời tiết thì nó cũng thay đổi rồi, thiên tai mà. Dưới dòng chảy bây giờ nó thấy về bên đây nhiều lắm. Bây giờ nó thấy mòn rồi nó nó sụp mình không hay. Không có thấy răng nứt gì cho mà sụp. Có mình đang tôi nó trống hả? Có mình đang tôi nó trống hả? Không lên. Nghe nghe nó sụp nó mới chạy ra rồi sụp thêm cái nữa. Lội ra thì 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 tới đây rồi. Mất. It must be quite scary for people knowing that this has happened to you. Ban đêm ngồi đâu dám ngủ giờ đâu dám ngủ nhà ra cái trái rồi đó ngủ luôn. Chạy hết trái ngủ. Chắc nữa phải khỏe khỏe lại là phải giờ vô túc ở trong sao mới được. Chứ không dám cất gần rồi. Vô trong xa chút ở gần nó xong cũng sợ. 18 million people live in the Mekong Delta, but 1.3 million people left the Delta region in the last 10 years. Less than 300,000 arrived. A study at a Vietnamese university found that 15% of those leaving had moved because of climate change, but this number could be far higher. If we want to separate who moving because of job, because of economy, or because of climate change, it's really difficult. The impact of uh, climate change is a lot. Dry and high temperature, landslide and uh, flooding. But I think the most important that is uh, salinity. It affects the agriculture activities. When they have no job and they have no money, then they have to move. Do you suspect that thousands of more people over the coming years will leave the Mekong Delta because of climate change? Yeah, if logically, then it should be because the climate change is become more strong day by day. Increasingly, local families who are unable to adapt or cope with the changes are forced to leave, even to big cities like Canto or Ho Chi Minh. Theo tôi nhớ là cũng tầm khoảng bảy tám năm về đây nó cũng hơi bị nhiều hơn chứ còn mấy năm trước thì có nhưng ít. Năm về trước mình sống thoải mái cũng bình thường vui vẻ, cũng làm ăn cũng được. Nhưng mà thời gian sau này nó có cái khó là dạng nước thì nó nãy thì cũng có nói nó xâm mặn nó bị phèn, nó bị nhiễm. Ví dụ như mình ở dưới đồng bằng thì mình trồng trọt cây trái nhà nông mà. Giống như nông nghiệp rồi sau này nó nhiễm phèn nhiễm mặn rồi không có, có, có làm ăn được, làm ăn thua lỗ. Thành ra ở dưới thì khó sống, hiện đại giờ cũng sống bây giờ mới chuyển lên đây làm bên ngành rửa xe này ừ, nói chung ra đây, nó cũng 
trước khi lên đây thì nó cũng khó khăn chút xíu nhưng mà sau thì cũng vậy mình lên trên này mình muốn kiếm một cái sự việc gì mình làm nó bước đầu thì nó hơi khó nói chung ra mấy ngày đầu lên thì mình cũng hơi khó chút nhưng mà sau cái công việc mình ổn định rồi thì mình đã Your parents still live in the Mekong Delta. Are you worried about them? Chúng ta cha mẹ còn sống dưới thì cũng phải lo chứ. Bởi vì cái tình trạng bây giờ hiện tại là nó sẽ sạt lở mé nhà thì cũng còn gần ở đó nhưng mà biết ngày nào nó sẽ lở vô. Mà già chứ thì cũng không kinh doanh được gì. Cái trái thì giờ nó cũng thất thu. Cũng tính làm thời gian thì cũng vì quyết của cha mẹ lên trên này làm trên này cho nó vững hơn. And this is also part of the issue. Climate change hits the poorest the hardest. With food insecurity, low incomes, and a lack of safe living conditions, they are the most vulnerable to changes. It's creating an impossible situation for some, who whilst feeling the pressure of climate change, can't find better prospects elsewhere. Năm thì mấy năm trước một năm làm được ba vụ, rồi năm nay một năm làm được có hai vụ mà không chắc ăn nữa. Rồi thì gia đình thì cũng như khi nào mà có ruộng lúa thì ở nhà thì làm còn không có thì ai muốn gì làm nấy. Have you thought about moving to the city because of the impacts of climate change? Tương lai thì giờ cũng ráng thì trồng cỏ thì nuôi bò. Chắc không có di chuyển bị gì sống nông dân ở dưới quê thì sống nó quen rồi giờ hả nếu mà mình coi cái việc nào mà mình thích hợp á, thích hợp với khí hậu á, với thời tiết đồ á, thì mình làm chứ giờ. In the mix of current challenges, human factors make the effects all the more severe. Further up the Mekong Delta, a number of dams in other countries are directly impacting water levels and fish migration in Vietnam. The government is trying to help. They've created relocation programs for families in vulnerable areas. They've also put dikes in place to try and help mitigate the impact of flooding. But some local scientists are concerned the dikes are affecting the delta's ecosystem. So, what's being done about it? Okay, uh, I think we can start now. Uh, first, we have Dr. Long. I think you already know what he studies. He studies about the floods and dikes in, in Mekong Delta. Thank you very much, Song. Yeah, today I would like to take some minutes to talk about uh, an overview of uh, the challenges related to climate change and also to, uh, to water in the Mekong Delta. I myself felt desperate <laughs> about the situation. We have hope in this workshop because we believe that youth are the agent for change. Lynn gathered students from across the country and Delta region for a workshop to learn about the environment and how to film. Experts come to give lectures and the students spend time in affected communities. By showing people in Vietnam the extent of the impact, she hopes people will take greater action to protect the region. Their knowledge is not really deep. We need to raise their awareness to a higher level so that they can understand the problem, think about it like a challenge and you will solve it, like the puzzle. If we want to convince our parents to be more conscious about the environment, we need to do something ourselves first. Because in the past, we are very poor. We need more industry, so we don't care about the environment. In the future, we need to balance. Campaigns in general are just being done by youths. How do you think older people feel about what you're doing? Well, there are some people, they support us very positively, but some they take it for granted maybe, or they even think like we are crazy. Really? Knowing that there are people in your country who don't take it as seriously despite the effect it's having, how does that make you feel? I think we will just still willing to share what we are doing, to let them know that they are still us who want to help your life to be better. This is such a big problem. Do you feel like you can make a difference? Yeah, a big... I mean, things start from small changes, but at the same time, it requires the whole ecosystem to collaborate, from the governmental sector to um, the public. 
Looking forward, climate scientists are also concerned about people who have fled the Delta. Cities also face pressure as temperatures rise, so the problem isn't going away. What happens here in Vietnam isn't unique. The World Bank estimates that over 140 million people could be internally displaced by 2050 because of climate change. Vietnam is both a warning and an example of how the world will have to adapt and change.